Trấn Thành lộ ảnh bị công an lập biên bản có liên quan đến tài sản, thái độ của nam MC mới gây sốc. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Trấn Thành được biết đến là một nghệ sĩ đa tài khi kiêm nhiều vai trò như diễn viên, MC và nhà sản xuất. Với thành công trong sự nghiệp, Trấn Thành cũng tích góp được khối tài sản khủng. Mới đây nhất, dân tình đang truyền tay nhau đoạn video Trấn Thành bị công an lập biên bản. Theo những gì được ghi lại, nam MC xuất hiện với trang phục giản dị, đeo khẩu trang. Nguyên nhân xuất phát từ việc anh đã đậu xe hơi lấn chiếm lòng lề đường. Ngay sau khi Trấn Thành bước ra đã có hai người công an đứng đợi sẵn đưa biên bản và giải thích lý do. Sau khi lắng nghe từ phía công an, Trấn Thành đã cầm lấy giấy đóng phạt và không có ý kiến gì. Được biết xế hộp này là dòng Mercedes Maybach S450 mà nam MC mới tậu. Giá lăn bánh của chiếc xe này là hơn 9 tỷ đồng. Trước đó một nam diễn viên đã tiết lộ khối tài sản khủng của Trấn Thành lên đến 1.000 tỷ đồng. Tôi nói thật, trước giờ tôi chưa thấy diễn viên nào tài sản 1.000 tỷ như Trấn Thành mà diễn không cần các cader. Chị em tôi đứng nhìn Trấn Thành diễn mà đứng tim luôn. Không chỉ sở hữu bất động sản và dàn siêu xe đắt đỏ, Trấn Thành còn gây choáng ngợp bởi sở thích sưu tập đồ hiệu. Trong một clip vào tháng 3 năm 2021, Harry Won từng chia sẻ bộ sưu tập hơn 600 lọ nước hoa của Trấn Thành. Bên cạnh đó, những chiếc đồng hồ tiền tỷ được gắn vàng kim cương cũng được nam MC diện trong mỗi lần xuất hiện. Ưa chuộng diện trang phục vest, Trấn Thành cũng sưu tập những chiếc ghim gài áo lên đến hàng trăm triệu đồng. Có thể thấy năm 2023, Trấn Thành là cái tên cực hot sau khi đại thắng với bộ phim điện ảnh Nhà bà nữ. Tuy nhiên nối tiếp sau đó, nam MC liên tục vướng phải ồn ào gây xôn xao vì biết. Từ drama bao rạp cần sự riêng tư đến gây tranh cãi vì phát ngôn đời nghệ sĩ, Trấn Thành nhận nhiều thái độ trái chiều từ công chúng. Sau đó, anh tiếp tục trở thành tâm điểm dư luận khi bất ngờ bị ráo tên và bài tố đi ba xong quyệt nợ gần 190 triệu đồng. Dù là bài viết một chiều nhưng cái tên Trấn Thành vẫn bị nhắc đến trên khắp các diễn đàn. Liên hoàn drama bủa vây khiến những lùm xùm hay phát ngôn cũ của nam MC bị đào lại đặc biệt là nghi vấn hôn nhân rạn nước của anh với Harry Won. Tìm kiếm từ khóa Trấn Thành trên Google, ngoài những thành tích làm nghề đầy ấn tượng, kết quả trả lại không ít những sự kiện ồn ào. Ngay thời điểm bị ném đá dữ dội nhất, người ta có thể đọc hàng loạt bài viết phân tích về tính cách, về thái độ của Trấn Thành theo hướng tiêu cực nhất. Những dấu vết đó có thể không xóa được trên các kênh truyền thông, nhưng vẫn có thể thay thế được bằng những sản phẩm bằng thực lực của Trấn Thành. Anh từng chia sẻ trên báo rằng, việc đã có gia đình cũng khiến tôi bình tĩnh hơn để lựa chọn. Giờ đây tôi thấy mình không nên làm quá nhiều, nên làm ít lại. Chất lượng cần phải được đặt lên trên số lượng. Tôi muốn chăm chút dành thời gian để làm những điều mà mình thực sự thích. Với năng lực làm nghề của mình, Trấn Thành là tên tuổi bảo chứng cho chất lượng của mỗi dự án ra mắt công chúng. Nói được, làm được, nam diễn viên đã hai lần cứu phòng vé Việt. Tác phẩm bố già đạt doanh thu kỷ lục 400 tỷ đồng sau thời kỳ ám đạm của hệ thống rạp phim do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đến nhà bà nữ, anh phá vỡ mọi kỷ lục của điện ảnh Việt với con số hơn 450 tỷ đồng, là cú hích cho phòng vé Việt sau quá nhiều thảm họa điện ảnh khác. Trấn Thành cũng là MC có thể cân hết các chương trình thực tế, game show đa phong cách. Anh là một nghệ sĩ có tầm nhìn dài hạn với cách hoạt động nghệ thuật chỉnh chu tâm huyết. Sức nặng của thị phi có lẽ vẫn nhẹ hơn so với những cống hiến của Trấn Thành cho nghệ thuật. Và dù có vấp phải bao nhiêu ồn ào thì khán giả vẫn đón nhận các dự án của anh, mặc dù đôi khi vẫn có những ý kiến trái chiều. Sống với thị phi bị nó quật ngã, đau đấy nhân đủ để Trấn Thành trưởng thành và điềm tĩnh hơn. Trải qua bao sóng gió, thị phi cứ vô tội vạ ập tới, đôi lúc cũng làm con người nặng lòng. Khi chúng ta có ít nhiều thành công cũng đồng nghĩa với việc mình sẽ trả giá. Có được sẽ có mất, nhưng chúng ta hãy nhìn vào cái còn, vì đó là tất cả những tinh hoa được kết tủa sau quá trình lao động miệt mài mà tôi len lén gọi là thành quả của mình. Trấn Thành đã viết trên trang cá nhân như thế.